que hay algo que siempre te presumo, ¿eh? Gracias. La sencillez, porque también te vi en Villa del Mar. Uy, también. También te vi en Viña del Mar. Fíjate cómo te he visto. Ah, es el proceso. Completito. Eh, completito. <risa> y ahí le digo a la gente, de verdad te presumo mucho, ¿eh? Que te dieron gaviota, antorcha, bueno, dos gaviotas, dos antorchas. Un águila, un tiburón. Todo. <risa> Me corté con, tu, con, la, con el ala de tu gaviota, por cierto. El camerino lleno. Y tú estabas sentado en el piso hablando con tu mamá. Mm. Dije, no manches, qué cosa, o sea, wow. Sí, pues que no podemos cambiar de personalidad por el estatus o cómo te pueda percibir la gente, ¿no? Ahorita me estaba en migración, estaba sentado en el piso de un dolor de espalda en ese momento, ya. Yo me siento en el piso, quiero una silla, no, estoy bien aquí, tranquilo. Sí, pues la verdad como que el que dice que es humilde, pues no es humilde, eso no puedo hablar de eso, pero sí puedo decir que trato de ser lo más real posible con, conmigo, o sea, mantenerme, eh, ser honesto conmigo, de verdad. Aunque mi mamá me enseñó siempre que todos somos iguales. No importa quién eres, tu estatus social, económico, lo que representas, finalmente todos somos iguales. Y eso es algo que me, que me toca mucho cuando va alguien como tratando mal a otra persona. ¿Sabes? Como que eso sí me puede sacar de, de control fácil, cuando va alguien que trata mal a alguien. Porque eso sí, digo, y ahí sí soy testigo y digan lo que digan, he visto... Desde aquel festival en Bogotá, que luego nos fuimos a, a, a tu departamento, un departamento... De, de una amiga mía, de Lali. De, de, sí, de mujer, amiga. ahí echando un... Eh, también un... estuviste en la nuestra... <risas> Tal vez, pues, que tienes mala memoria, pero he estado con, con J Balvin desde años. Sí, claro. Y desde, desde aquel momento en el departamento donde éramos 10 personas, uh -huh. celebrando tu actuación en aquel parque también, sí. en Bogotá, que fue un... De éxito, eran tres o dos escenarios, no me acuerdo. Uh -huh. eh, hasta ayer que te vi, me, me daba mucho orgullo. Y esa sorpresa de Will Smith, este, ¿cómo se dio? ¿Cómo estuvo? La verdad fue una sorpresa para el mundo entero, ¿eh? Sí, a Will no lo ven desde los Oscars, públicamente. Sí. Y es algo que me parece muy hermoso que él haya aceptado. El, la visión que te dio era sobre un concierto. Sobre, me encantan los, los, todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural. Entonces me encanta mucho los UFOs, los, los ovnis, los extraterrestres, y soy como que bien nerdo que me meto a todo, veo documentales, veo películas. Eso es lo último que hago antes de dormir siempre, como ver qué casos han pasado de, de avistamientos ovnis por ahí. En México se ven mucho, pero sí. de güey. Y, y cuando yo vi todo el concierto, que, que siempre fue mi sueño, hacer ese concierto de darme gusto a mí como el niño interior, pues me, me, quiero mantenerme siempre original con lo que soy y, y, y auténtico y, y, y respetarme en lo que... Como que no van a ir con una idea, mira, José, esto es una idea y monta ese show y dale. No, como que tiene que salir de acá. Y ese es mi niño interior. Entonces, vamos a hacer un mundo de extraterrestres. Y estaba en el estudio grabando y me vino así como esa idea, como que... Y si le iba a Will Smith. Y todos como que... Está loco yo, pues por eso mismo, <risa> ¿cuál es el problema? Eh, busqué el contacto, me dieron su número, lo llamé por FaceTime y le conté toda mi historia, como que la visión, como que esta visión que yo tengo de niño, tú eres, porque él es uno de mis artistas, ¿no? porque él es un artista en, en todo el sentido de la palabra, favoritos míos y... Tengo este sueño, le expliqué con toda la pasión del mundo y le digo, ok, dame, dame tres días. Y yo todos los días, el primer día le mandé una foto de una vela. <risa> al segundo día le mandé una foto como de 40 velas <risa> en, en un lugar en Medellín que se llama la, ¿cómo es? la Virgen de dónde, la que es en el poblado. De la Virgen del Agua Catala donde como todo el mundo va a rezar y es muy milagrosa. Entonces <risa> busqué una foto en Instagram, en Internet y le mandé la, 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 la foto de la milagrosa. Aquí, we're still praying, me seguimos aquí orando para que estés. Al otro día le mandé como una amenaza cariñosa a un muñeco de vudú. <risa> <risa> y, y, y ya con eso me escribió, ah, no puedo contigo. Tal. Y al otro día me escribe, estoy contigo ahí. Y yo como... Y me acuerdo porque fui al estudio donde estaba con mis amigos y dije... ¿Se acuerdan los que me dijeron que estaba loco? Me mostré el mensaje de texto. Me dijo, no, ¿cómo así? Y, y, es, y es algo que 
O sea, hace dos años él no aparece, ¿no? Entonces, es como... Es un momento cultural y es la muestra, sí. obviamente, de la cultura ¿no? afroamericana con los latinos, ¿no? Y como las minorías, ¿no? Podemos hacer esos impactos tan poderosos a nivel mundial y, y creo que es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, obviamente. Al mundo. Justo también por, porque la última vez que lo vimos fue en una situación... Claro. Complicada. Sí, claro, absolutamente. Este, que le dio la vuelta al mundo. Uh -huh. Y el regreso tenía que darle la vuelta al mundo. Y, y Coachella, además, por el espíritu del festival, creo que se adecuó mucho al momento. Sí, pero fue el, el timing fue perfecto, pero... O sea, yo no podría haber invitado a Will Smith simplemente a un show que no tiene una historia. O sea, estamos hablando de, de los hombres de negro, ¿no? Entonces, como que hace todo el sentido tener a Will. Porque sí, sería como que, ah, qué cool. Obviamente es Will Smith. Todos queremos verlo, yo siempre lo quiero ver. Pero cuando hace mucho sentido en toda la historia del, del, del show, y que dice, claro, obviamente, que es más que uno de los hombres de, de negro, la gente de Jota. You know, y cuando llegó al ensayo, yo no me la creía. Estaba yo como que, en serio. Y yo me mantengo muy real. O sea, yo le dije, mira, estoy por dentro, estoy así. Claro. <risa> Porque soy súper fanático tuyo. Y me dolió mucho lo que le pasó. Me dolió mucho. Eh, no lo juzgo. Claro. Y me dolió mucho porque yo he pasado por eso. No, no, he pasado por eso. O sea, como que... Como cuando le pasó a él, como que eso. Yo también pasé por un momento muy difícil. O como que... Ah, y encontrarnos los dos en una vibra muy diferente, en un, mucho más maduros, con, con una visión más conectados. Como que ayer yo me sentí como que los dos no merecemos este buen momento. Y feliz. ¿Estaba nervioso? Está, él estaba ansioso como yo. Exacto, ansioso. Ningún tipo de, de, de inseguridad. Él estaba totalmente tranquilo, pero claro, o sea, no sé hace cuántos años Will no toca una tarima. O sea, pero tarima, de música, show. exactamente. Sí, sí, sí. Hasta en muchas películas y en muchos premios, todo eso, pero cantando. Tengo que averiguar cuándo fue la última vez. Sí, habría Tenés, que ver. Pueden ser, no sé, yo creo que pueden ser más de 20 años, creo yo, no sé, desde Miami, todas las canciones, no sé, voy a buscar el dato. Voy sí, habrá que buscarlo, pero sí, fue un momento momentazo. Justo, preciso y muy bonito, muy lleno de una energía. Él estaba... No, yo estaba muy feliz. Tú estabas no, o sea, yo era estaba... como muchísima alegría y felicidad de, de sí. dos personajes en una, en una tarima. No, estoy matado, feliz. Acá, ahorita aterricé y le escribí otra vez y le dije, bro, gracias. Gracias, gracias. O sea, tampoco tenía por qué hacerlo. Claro, no. no. ¿Entiendes? Y, y él me dijo, te creí el sueño que me, que me explicaste. Sé cuando alguien tiene eso, esa pasión y me sentí identificado con la forma que tú te expresas cuando haces lo que amas y que estoy súper feliz. Oye, la producción además que, que armaron para que mm. estuviera fue también una locura. No, es que nos demoramos unos siete meses montando el show. ¡Wow! Sí, siete meses eh, diseñándolo, encontrando los mejores bailarines, encontrando los mejores ingenieros, encontrando toda una tecnología que es la primera vez que dejan en, en Coachella que dejan tener una plataforma en el aire como el, el OVNI que estaba Uh -huh. que nunca lo habían hecho porque hay un problema con el, los vientos allá y es algo complicado y por seguridad <ríe> nos encargamos de elevar esa la parte eh, técnica que pudiera funcionar en caso que hubiera pues, un viento fuerte y, y es la primera vez que nos permitieron eso en la historia de Coachella de tener como algo volando así que fue también como la primera vez de algo sí. que no pasaba 